Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kalian pernah nggak melihat soal seperti ini? 3 ditambah 5 dikurang 2 dikali 3 ditambah 12 bagi 2. Nah, jika ada soal seperti ini, kita harus memahami dulu bagaimana sih sebenarnya cara operasi hitung bilangan bulat. Secara urutan, yang pertama didahulukan itu adalah tanda kurung. Lalu tanda kali, kemudian tanda bagi, lalu tanda tambah dan tanda kurang. Nah, kali dan bagi ini sama kuat. Sedangkan tambah dan kurang juga sama kuat. Sedang. Jadi yang peringkat pertamanya itu tanda kurung, peringkat keduanya kali dan bagi, kemudian peringkat ketiganya adalah tambah dan kurang. Oke, okay, misalnya kita ambil contoh soal ini. 3 ditambah 5 dikurang 2 kali 3 ditambah 12 bagi 2. Pertama kita lihat prioritasnya ada nggak tanda kurung karena dia peringkat pertama. Kalau nggak ada tanda kurung kita lihat prioritas kedua ada nggak kali dan bagi. Ternyata ada. Kalau ada kali dan bagi ini kita kelompokkan dulu. Bagaimana cara mengelompokkannya? Kita kasih aja tanda kurung. Kita kurung, kita kurung. Kali kemudian ada bagi lagi. Kita kurung, kita kurung. Jadi dikelompokkan dengan tanda kurung. Ada tanda kali, ada tanda bagi. Nah, angka yang ada di sekitarnya kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, ini kita hitung terlebih dahulu. 2 kali 3, 6. 12 bagi 2, 6. Nah, setelah semuanya dihitung yang dalam kurung tadi, kita lihat yang tersisa adalah tanda tambah, tanda kurang, tanda tambah, dan tanda sama dengan. Karena ini tadi sudah selesai. Sudah berubah kita hitung ya. Nah, kalau sudah tinggal tambah dan kurang dan tambah, ini artinya mereka sama kuat. Berada di peringkat ke 3. Kalau sama kuat, kita kerjakan dari kiri ke kanan. Dari depan, 3 tambah 5, 8. 8 kurang 6, 2. 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, sini ada 8. Oke, okay. coba kita ambil contoh lain. Misalnya, 5 dikurang 2 ditambah 2 kali 4 dikurang 3 ditambah 2 ya. 5 kurang 2 ditambah 2 kali 4 kurang 3 tambah 2 nah lagi-lagi kita cek dulu Prioritasnya, tanda kurung ada enggak? Oh, ada. Ada tanda kali dan bagi, ternyata tanda kali, ada. Sisanya tanda tambah dan kurang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kerjakan dari prioritas pertama, yaitu tanda kurung. Ini dalam kurung ada 5 kurang 2. Ini kita tentukan dulu hasilnya. T, 3. T ini udah enggak kepakai lagi. Kemudian ada tanda kali, 2 kali 4. Kita tandai biar kita enggak lupa. 2 kali 4 itu sama dengan 8. Berarti yang di sini udah nggak dipakai lagi. Sisanya tinggal tambah, kurang, tambah. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kerjakan dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang. 3 tambah 8. 11. 11 kurang 3. 8. 8 tambah 2. Sama dengan 10. mudah ya. Nah, kita ambil contoh lain lagi. Misalnya seperti ini. 15 ditambah 2 kurang 1 dikurang 4 kali 3 ditambah 6 bagi 2 kurang 2 
sudah nah kita lihat tanda kurung terlebih dahulu ada tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu dua kurang satu satu kemudian sudah habis tanda kurung kita cari kali dan bagi ada kali dan ada bagi kita tandai dulu kita kerjakan 4 kali 3 12 6 bagi 2 3 tinggal tanda tambah kurang tambah kurang kita kerjakan dari kiri ke kanan 15 tambah 1 16 16 kurang 12 4 4 tambah 3 7 7 kurang 2 sama dengan 5 ya cukup mudah ya mudah-mudahan bisa dipahami terima kasih